വീഡിയോയിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പാൽ വേണം നെയ്യ് വേണം പഞ്ചസാര ഇത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൈദ വേണം റവ വേണം ഉപ്പ് ഇലയ്ക്ക ഓയില് വെള്ളം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ പാല് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ മിൽക്ക് ഫാറ്റിൽ സാധാരണ പാൽ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വറ്റും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം കേട്ടോ അതാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അതാകുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സ്പൂ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നമുക്കിത് വറ്റുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരിപാടിക്കൊന്ന് വറ്റാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ് ഒഴിക്കാൻ ഇത്തിരി മതി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് വറ്റി വരും തുടർച്ചയായിട്ട് അടക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തണുത്ത് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ വറ്റിച്ച് വെച്ച പാലിൽ ചൂടൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാറ്റുള്ള പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സംഭവം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ച റവ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയായിരുന്നു ആ റവയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സോക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിട്ടു അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം സ്വീറ്റ് ആയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോയ്ക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ചുപ്പ് കേട്ടോ അതിട്ട് കൊടുക്ക
नमुको बेकिंग सोडा बेकिंग सोड और और वन बै टी स्पूण अलग रु पिंज मे रु पिंज बेकिंग सोडा इन बेकिंग पउडर अदर फिंगरटिप ना सोफ्टाइट डो आने अब प्रशर नमक नई चेक नई नीच फ्लैवर को स्टिकस कुछ अब रुपू नई चेक उपयोगा जामुन वर्तना स्वीटने चल 
ചില പഞ്ചാരയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പാട റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി പഞ്ചസാര നല്ല ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടണമെന്നാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വായിൽ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടിയാൽ ഒരു മൈൽഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്താ റെഡി ആക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോ ബോൾസ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആദ്യം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക ചൂട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇടുന്ന ടൈമിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഡോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് ഒരു നൂറ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഒന്നും ആയി പോകില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഒന്നും വരില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ റോസ് എസൻസ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല റോസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം റോസ് എസൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പോ രണ്ട് ഡ്രോപ്പോ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് തടച്ച് വരട്ടെ ഇതാ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തിക്കണ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി കല തിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് തിക്കുണ്ടാവും സോ ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡോ ബോൾസ് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫാൻ വെച്ചു കൊടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള വെസലാണ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ കുറയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ച ഓയിൽ ചൂടാക്കുക ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിലൊക്കെ അൺകുക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്പം അതിൽ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് അടിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ പൊക്കത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡോമോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോ ബോൾ ആദ്യം വറുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടോന്ന് അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്കിത് ഓരോന്നിടാം ഓയിൽ അധികം ചൂടായിട്ടില്ല ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ബ്രെഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് അറ്റ് എ ടൈം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറക്കാനൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടാവും
ഒരു ബോളല്ലേ അപ്പം എല്ലാ സാധനവും നന്നായിട്ട് കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിലാട്ട വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ചെറിയ ലൈറ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഉള്ളിൽ കൂട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ എടുക്കരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാം പിന്നെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്ലെയിം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ആ ഓയിൽ പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നേരെ ഇടുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു അടുപ്പത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജാമൻസും ഇതേപോലെ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് 